，两个星期前 Jackson Hole Speech， OK， Jackson Hole 呢是一个地方了， OK， 他在那边呢就有讲了几句话，就已经 erase 掉了七十八个。Billion 哈 ，from richest American， 哇，就讲呢，从那个股市里面呢，蒸发掉了七十八个 billion。所以这个呢，就是上一次为什么有很多美股全部呢集体呢开始跌，对不对？三天前就是星期五啊。OK， 这个可能很多人不知道，因为可能那个新闻也没有报，对不对？为什么？因为美国的股票有起。OK， 上个星期五，美国股票起。不过呢，其实上个星期五呢，也是有这个新闻，鲍威尔的一个新闻，他说什么呢 ？Interest rate will remain high to fight inflation。OK， 所以呢，上个星期五呢，他也是有讲，就星期四啦。OK， rising interest rate 就是讲他还是觉得还是需要呢，就是打压这个 inflation。所、so, 以在这边，其实他的讲的话呢，没有变。不过呢，哎，不过呢，这个市场呢有变。哎、okay, ，这个市场呢已经开始转上来，已经开始跑了。哎、okay, ，美国市场已经开始跑。所以怎么样知道呢？哎，美国市场已经有开始跑呢。OK， 怎么样知道？我们就是要看一些比较重要的股票，对不对？所以 example Apple，OK，Apple、okay, Apple,。所以 Apple 啊，从过去的几天哦，它有到了一个底部，它开始跑上来。然后你看到 Microsoft 在这里，它有一个这个 bottom signal， 这个 bottom signal 呢？也是呢，就是跑上来两天了 ，OK， 你跑上来两天了，所以已经差不多三天在涨了，涨了三天。然后呢，当然最重要的也是这个 Tesla，Tesla Tesla 呢从这个 bottom six 呢跑了一天、两天、三天，所以有几个对不对？还有 AMD 这些很重要的股票，也是呢，就是从这一个 bottom six 呢开始跑上来了。简单的来说呢，就是呢 overall 的这个美股，它现在呢。是在跑这一个东西叫做 bottom bounce， OK， 从这个最低点开始反弹，在它反弹的这两天，美联储也是讲，哎，这个 inflation 也是讲同样的话，就讲，哎，还是不好。不过呢，这个 market 呢没有理它，没有管它，就没有啊，你讲了继续讲，我们还是要买。所以在这边呢，这个是什么意思呢？这个有两个意思，第一个就是呢， market 可能真的真的真的到底了。OK， 这个是一个啦，比较乐观的。第二个呢，最近可能卖的太深了，这个 market 呢，现在要透一口气，再继续掉。所以呢，这个星期呢，是一个非常重要的一个星期。你看今天还是明天，今天有那个什么呃 inflation data 这些东西，所以这个 inflation data OK 如果出来了，如果是好或者是不好，不管了 OK market 如果有继续的涨，这个代表着我们是度过危险期了。不过呢。如果啦 ，OK， 如果啦，突然间有什么 sell down， 什么是 sell down？sell down 就是讲 S M P 掉超过 1.5 个 percent 啊，这个 Nasdaq 掉超过两个 percent 啊，这个 Dow Jones 也是掉 OK 一一点五两个 percent OK， 所以如果 S M P 这些全部掉两个 percent 以上，就是呢这两天呢其实只是一个死猫反弹。当然，当然现在是大家哎呀有赚钱，现在是看到全部清清色。大家是开心这对不对？呃，也不想啊，就是扫兴啊，这样子跟你讲，哎，其实其实呢 ，overall 美国呢，它还是呢，就是在一个 downtrend， 所以你看到这个 position trend 呢，它还是红色，只不过这边呢是一个漂亮的进场的一个位置。OK， 这个是一个跌了差不多十天的一个反弹，所以这个反弹会不会继续跑 ？OK， 这个星期。就是那个关键，因为呢，起两天这个是很正常的 ，OK， 起五天、起十天才是呢，就是一个真的一个就是讲牛市的一个开始。现在讲还太早了，所、so, 以当然呃，除了这些呢，其他的板块也是有跟着跑回来，还有跟着跑回来。所以 example 有一些股票啊，好像 restaurant 的这些呢，哈，它比较像是真的反弹。我跟你讲，这个是 Wingstop。Wingstop 呢是一个 restaurant， 所以 restaurant 的股票它反弹的比较强，所以科技股还是比较弱的。像这种什么 Starbucks 啊，它从这个 bottom s i g n a l 一过，它就飞上去，直接到八月份的高位。所以那些呢，哦，已经跑到八月份的高位的，才是就是讲真的比较 strong 的股票。所以当然啊、呃，除了这些呢。呃，有很多呃，好像呃，索拉的股票啊，都是呢，就是比 market 来的强的一些股票。
。所以 overall， 虽然我们所谓的就是我们在一个熊市，在熊市里面，不过呢，你可以看到呢，就是有一些就是开始跑了。说当然了，马来西亚是更好了，美美国是算是很差。Okay, 香港呢是算是超级差，不过呢，马来西亚呢，你现在是觉得哇，真的是太好了，对不对？看到呢有一些新闻啊，这个 Boss c o o 的新闻啊，哇，大家都觉得哇，太好了，全部太好了。然后又看到股票起 ，OK， 所以马来西亚现在是不是哇，大家都很开心的时候，对不对？所以虽然马币是在跌了，不过你从马股里面呢，其实呢比较容易看到能够赚钱的股票。什么叫做能够赚钱的股票？那种。一天涨五八千，一天涨七八千，那种一个礼拜、两个礼拜涨二十八千、三十八千的，那种呢，就是叫做比较容易赚钱的股票，哎，所以呢，这些都是很重要的。所以如果呢，你不知道，哎，你不懂哪一个，对不对？这样子呢，你可能就错过了。最近都在跑的，做 example c o r a z a 哎，就有一些朋友呢，他就有告诉我，他讲哇，这个哦，真的是吓到他，你知道吗？他讲第一次他抓那个股票，这个股票呢一买，他就马上起一个十多 percent 这样子。OK， 他讲以前他买的股票呢，都是要等两三个月啊，等半年啊，一年啊。为什么？因为他以前买的都是那种跟丁、马来西亚啊这种呢。他讲哇，这种股啊，我以前买的哦，我要等啊，半年啊，才起五个 percent 呢。不然的话呢，就是呢，我一买呢，我就亏钱。亏钱，亏十五八千，然后等等等等等等等等等，等到这边哇，不当了 ，OK， 卖掉了，赚三八千。所以有很多人呢，他讲以前呢，他没有看到呢这种股票什么 SFP， 一下子呢，他买了过后呢，这个股票呢就跑上来，是吧？可能不知道就讲，哎，原来呢，他可以呢，就是做这样子的 trade， 这样一下子呢跑二十多八千。哎，所以他从来没有想过他会就是赚到这样子的钱。所以有一些朋友他就讲，哇，跟着这个 top 型呢，他讲没有想到过了这个 top 型呢，原来哇这么快一下子跑到五十八线。以前呢，从来呢都没有看过这样子的情况。所以这种股票当然不是每一个人都可以抓，就好像呢 example 哈，很多很多人他们以为就讲哇，你好像在马路上驾车。很厉害，你就是那个 F1 的赛车选手，所以很多人他他以为就讲哦，我有一辆快车，我就是 F1 的那个赛车手，对不对？也<笑>不过一不一样，一不一样，就是讲一个专业的人士跟一个业余的人士一不一样。OK， 专业人士呢，就是有一些 training 啊，有 trainer 啊，有老师去带他，有 train 有那个教练啊去 monitor 去去教他，所以很多人以为就是哦，我随便拿去抓就好了，拿去抓就好。不过呢，在这边我觉得。有一个方法，有一个 strategy 哦，这些都很重要。为什么呢？因为呢，如果你有方法，你有 strategy 的话，你就知道，哎，什么时候是要 take profit 的时候哦。这个 S M I 一百可能是一个 warning sign。这个呢， S M I 一百呢，可能呢是告诉我们呢，这些股票呢，它已经呢就是到了一个饱和的地方了，可能他们已经到了他们的 limit 了。哎，可能了。OK， 有一些呢，可能还没有。说还没有的话，我们可以当然是继续的 hold。But 那些如果它已经到了哦 ，S M I 一百了，可能啊，我是讲可能啊啊，大家要小心一点。除非啊，除非你看到有 top six 呢，然后它没有事情啊，这样子呢就没有问题。所以我们的股票你看到就是讲这个 example 啦，这边哎 bottom six 呢，然后呢跑上来，然后呢 top six 呢再跑上来。OK， 所以如果你今天问。现在还可以买 PMB Tech 吗？哈，这个就是不是一个很好的一个时机啊。OK， 所以现在呢，不是一个很好的时机去追高。当然有可能还可以跑，不过那个 risk and reward， 马来西亚的股票 risk and reward 呢，其实比较少了。就是讲，除非你已经进了，你已经进了就没有关系。如果你还没有进，你还是满手空空，全部是 cash 的话，不是一个很好的时机。哎，当然，我们讲什么叫做很好的时机？很好的时机就是在这边有这个 blue arrow 的时候，有这个 top six 呢 breakout 的时候，这些都是比较好的时机。就、so, 有一些，如果是有 top six 呢，我们可能呢要注意 ，OK， 或者是可能它是一个机会，可能它还可以 breakout。所以如果明天没有 breakout 或者什么的话，可能我们也是就是要开始了，就是注意一下，要小心一下。所以刚才我讲的就是什么？就讲这个礼拜，这个礼拜。OK， 其实呢，整个 market 呢都是在看美股 
美股的走势，所以如果美股可以继续的跑，还不错了。But overall， 马来西亚的市场算是已经跑一轮要休息的时候，所以如果休息，它是横盘的休息，恭喜大家。OK， 我们呢正式进入熊市。不是进入进入牛市、okay? 如果马来西亚的股票它这次涨了，它能够保持在那个位置，它没有没有 sell down 这些什么 s e n d u 啊、s y n e r g e n 啊、S F P Tech 啊这些 A B M B 啊这些 P M B Tech 啊，所以这些什么 Scomnet 啊这些 U W C 啊，它没有 sell down 的话，没有过之前的低点，或者是没有过太低啊，就是没有跌的太多这一次啊，或者是它继续的跑高了，它可以拉多高就拉多高的话。这样子呢，其实呢，我们可以说是啦，已经是在一个牛市了。为什么？因为我们进到了，然后呢，我们的手上的股票呢，也是开始赚钱，不是开始赚钱，其实赚赚了差不多一两个星期了，对不对？就讲这个段这一段，对不对？它已经跑了差不多一个星期多了 ，OK， 已经跑了超过五天了，对不对？所以你看到呢，就是 p e n t a 啊什么，它也是开始跑了。So overall， 整个 market 它不是一个 bear market， 所以这边暂时全部的股票几乎啊，很多的股票呢，它都是在跑着了。所以如果你真的还没有抓到的话，你要反省一下，你要反省一下，讲哎，这个股票第一点为什么没有看到？第二个为什么没有进到 ？OK， 当然不要回心啊。就是等下一个 trend， 或者等下一个 pull back 啊，或者是 side way 啊才来看。OK， 谢谢你。今天跟你讲也是没有什么意思的，其实只是可以让你知道现在是是 S M I 100。现在呢也是就是 any time 都是就是那个 profit taking 的时候 ，any time。OK， 差不多已经很成熟了这个。所以呢，这个 market 是这样子的：当每一个人不想买，可能你就要去买；当每一个人很想买的时候，你呢可能就要小心。这个庄家他是这样子 ，OK， 他赚了钱，如果还要推高的话，他必须要 cash out， 他要把一些散户呢，就是踢掉。所以现在呢是跑了，现在是已经有很多股票呢都在跑着了，所以我们呢是 hold 着，有赚钱的都有，就是知道怎么样加仓 ，OK， 知道怎么样加仓，所以加仓就能够帮助到呃我们的 enhance 我们的 return。OK， join 我们的这个 Zoom meeting， 再跟大家 update 啊，或者是再教大家一些我们的策略这些东西，好不好？记得 like share， OK， tag 你的朋友这个 video， 下个星期呢，我们再见。